Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Bless Unleashed Preview möchte ich dir ein wenig über dieses neue MMORPG erzählen. Es gibt Infos zum Spiel an sich und dazu, wie es sich spielt, was alles drin ist, wie gut es funktioniert und vor allem, ob ich Spaß beim Testen hatte. Hintergrund Bless Unleashed ist bereits zu Beginn 2020 für Xbox One und im Oktober für Playstation PS4 erschienen. Das Spiel war gerade vor kurzem in einem ersten PC-Beta-Test und wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 für den PC auf Steam als Free-to-Play-Game herauskommen. Ich habe das Spiel zusammen mit ein paar Freunden nun auf dem PC angespielt und in vier Tagen Testzeit knapp 25 Stunden gespielt. Dabei bin ich bis Level 15 gekommen von später 40 oder mehr erreichbaren Leveln. Hier nun meine Erfahrungen mit Bless Unleashed. Der Entwickler ist Round 8 Studios, eine Tochter von Neowis und gepublished wird das Spiel von Bandai Namco. Dieses Studio und auch der Name Bless zieht einiges an Problemen und negative Erinnerungen bei einigen Spielern mit sich. Denn das vorherige Spiel Bless Online ist 2018 erschienen und wurde zum Vollpreis verkauft. Aber nach massiven Problemen durch Bugs, Serverproblemen, mangelndem Content, Exploits und sehr viel anderer schlechter Presse ist Bless Online bereits 2019 wegen extrem niedriger Spielerzahlen wieder eingestellt worden. Ich habe Bless Online damals nicht selbst gespielt, daher kann ich dieses Thema nur am Rande behandeln. Soweit ich das beurteilen kann, ist das neue Spiel aber schon anders. Sie sehen sich ähnlich, es gibt auch einige Mechaniken, die vergleichbar sind, aber grundlegend ist es wohl schon ein anderes Spiel. Falls du den eingestellten Vorgänger gespielt haben solltest, würde ich mich über deine Erfahrung und Meinung dazu freuen. Gameplay Spieltyp Bless Unleashed ist ein questbasiertes Open-World-MMORPG oder wie es manchmal genannt wird, ein Themenpark-MMO. Im Gegensatz zu Sandbox-Spielen, wo man in eine Welt geworfen wird und dann seinen eigenen Antrieb entwickeln soll, irgendwo hinzugehen und Dinge zu erleben, gibt es hier eine fortlaufende Geschichte. Das Spiel bietet ein Action-Kampfsystem ohne Tab-Targeting. Es gibt zahlreiche Kombos, mit denen man seine Angriffe verstärken kann und aktives Ausweichen und Blocken ermöglicht einige interessante Abläufe im Kampf. Man kann aber zusätzlich bei Bedarf auch Gegner direkt einlocken, sodass der Charakter ein Ziel nicht aus den Augen verlieren kann. Das Spiel bietet insgesamt fünf Klassen, die jeweils ein oder zwei der vier Rassen zugeordnet sind. Dies darf man aber leider nicht völlig frei wählen, was ich ziemlich schade finde. So kann ein Magier halt nur elfisch oder menschlich sein und ein Berserker nur der riesigen Wag-Rasse angehören. Gameplay, Charakterklassen und Rassen. Bless Unleashed bietet also fünf sehr klassische Klassen. Es gibt den Crusader, der den üblichen Tank darstellt. Sprich, dieser Charakter hält besonders viel aus und macht dafür etwas weniger Schaden. Dann folgt der Berserker, der ein reiner Nahkampf der Mitspieler ist. Er steht also vorne, kloppt drauf, verträgt dabei aber weniger als der Kreuzritter. Es folgt ein Bogenschütze namens Ranger, eine Magierklasse und als Abrundung noch ein Priesterheiler. Wie erwähnt ist die Auswahl der Kombinationen von Klassen und Rassen eingeschränkt. Hier verschenkt Bless einiges an Potenzial. Vermutlich versucht man so Arbeit für Animationen einzusparen, aber dieser geringe Mehraufwand hätte für die Spieler sehr viel mehr Vielfalt und Freiheit bedeutet. Es ist schwer verständlich, warum die Entwickler sich und die Spieler hier so einschränken. Die Charaktererstellung ist, abgesehen von den unsinnigen Klassenrassenbeschränkungen, sehr umfangreich. Innerhalb der Rassen kann man sehr ausführliche Gesichter, Körpermaße, Frisuren, Bärte, Haarfarben, Tattoos, verschiedene Stimmen und vieles weitere bestimmen. Gameplay Quests und Questsysteme. Bless Unleashed ist ein questbasiertes MMORPG mit einer umfangreichen Story. Es beginnt mit einigen Einführungs- und Tutorial-Sequenzen, die man erst einmal allein durchlebt. Es geht dann aber bald in der Open World weiter. Meistens wird man von einem Quest-Hub zum nächsten geschickt, wenn man die Aufgaben an einem Ort erfüllt hat. Und dabei sind auch die Anforderungen und der Schwierigkeitsgrad ungefähr so angepasst, dass sie dem Level entsprechen, den man mit den durch die Quests verteilten Erfahrungspunkten bis dahin erreicht hat. So wird man durch die Geschichte geführt, von einem Ort zum anderen. Es gibt eine große Hauptquestreihe und am Rande dazu auch viele Nebenquests. Hierbei gibt es verschiedene Arten, wie die Quests ablaufen können. Denn es gibt Solo-Quests, bei denen man sozusagen seine eigene Kopie der Örtlichkeiten sowie seine eigenen Gegner bekommt. Und in dieser Questinstanz passiert dann auch nur das, was man halt selbst macht. Das ist ganz nett, weil man so selbst das Tempo bestimmen kann. Weder muss man auf andere warten, noch versteht man nicht, was gerade passiert, da andere Spieler das Questziel bereits erfüllt haben. Das passiert in einigen MMORPGs öfter mal. 
Daneben gibt es Gruppenquests. Dies muss man sich ähnlich wie kleine Instanzen vorstellen. Die Mitglieder der Gruppe werden in eine Kopie der Welt gebracht und nur sie können Gegner töten, Aufgaben lösen etc. Und der Erfolg der Gruppe gilt dann für alle Teilnehmer. Die meiste Zeit ist man aber in normalen öffentlichen Bereichen unterwegs. Hier begegnet man anderen Spielern, kann mit ihnen gemeinsam gegen Monster kämpfen und muss auch manchmal ansehen, wie einem andere Dinge vor der Nase wegsammeln oder das gesuchte Monster vor der Nase wegschießen. Daneben gibt es auch größere Bosse, die man alleine nicht schaffen kann, sodass man auf andere Spieler auch hin und wieder angeht. Gewesen ist. Das Besondere an diesem System bei Bless Unleashed ist, dass der Übergang zwischen Solo, Gruppe und Open World sehr oft völlig fließend ist. Gerade läuft man noch neben jemandem her, dann nimmt man eine Quest an oder betritt ein bestimmtes zur Quest gehörendes Gebiet und plötzlich verschwinden die Mitspieler und man hat sein persönliches Erlebnis. Das passiert meistens völlig ohne Ladebildschirm. Der Übergang ist dabei fließend und mitten in der Bewegung. Das kommt manchmal überraschend, aber für mich war es meistens eine angenehme Erfahrung. So hat man dann Ruhe, bestimmte Dinge einzusammeln, aber auch andererseits seine eigene Herausforderung, wenn man plötzlich angegriffen wird und diesen Kampf dann alleine bestehen muss, ohne fremde Hilfe oder Störung. Positiv am Open-World-System ist, dass jeder, der mit auf ein Monster gehauen oder geschossen hat, dann auch dafür EXP und Loot bekommt. Sogenanntes Loot-Stealing, wie es in einigen Spielen existiert, kann hier also nicht passieren. Crafting und Sammeln Crafting ist ein wichtiger Punkt im Bless Unleashed. Gerade zu Beginn bekommt man nur selten brauchbare Ausrüstung, sodass man hier mit Craften nachhelfen kann. Aber besonders die Tränke und das Essen sind enorm wichtig, um mit dem Spiel zurechtzukommen. Denn der Charakter regeneriert nicht von selbst, sondern nur an den eher seltenen Lagerfeuern, sodass man dauernd mit Essen und Heiltränken dafür sorgen muss, dass man nicht tot umfällt. Und um diese Dinge in ausreichender Menge herstellen zu können, braucht man auch immer wieder etwas Geduld zwischendurch und muss Kräuter sammeln, Holz hacken und Erze abbauen. Fleisch, Leder und Stoffe findet man aber auch so immer wieder im Loot der Gegner. Es gibt die Berufe Alchemie, Kochen, Schneidern, Lederarbeiten, Schmieden, Waffenbau und Ressourcen sammeln. Alles steigt in Leveln auf, wenn man es benutzt. Um also gute Tränke oder fette Schwerter herstellen zu können, muss man erstmal eine Menge kleine Dinge vorher craften. Gameplay Upgrade System Neben dem Neuerstellen von Gegenständen gibt es noch ein umfangreiches Aufwertungssystem in Bless Unleashed. Dies kann man nicht bei allen Gegenständen anwenden, aber die richtig guten Items sind aufwertbar. Hierzu muss man zu einem bestimmten NPC gehen und dort Geld und Aufwertungssteine investieren, um Ausrüstung in verschiedenen Qualitätsstufen zu upgraden. Diese sind dann auch noch in Unterlevel unterteilt. Zu Beginn ist jedes Upgrade eine 100% Sache. Aber es ist absehbar, dass in den höheren Stufen auch irgendwann eine steigende Chance zum Scheitern kommt. Ich habe auf jeden Fall auch schon Items gefunden, die eine Zerstörung beim Scheitern verhindern. Was dann auf lange Sicht vermutlich ein wichtiger Punkt in Verbindung zum Itemshop des Spiels sein wird. Meistens sind solche Systeme sehr teuer und obendrein kommt so auch indirekt eine Art Pay-to-Win ins Spiel. Gameplay, Welt und Story Die Geschichte von Bless Unleashed beginnt auf einer kleinen Insel, wo wir als Waisenkind unter der Obhut einer Priesterin der Gottheit Teleos aufgewachsen sind und ausgebildet wurden. Wir erleben zuerst ein kleines Fest zu Ehren des Gottes. Dann wird die Sache aber schnell gefährlich, weil ein Attentat stattfindet und wir nur knapp mit dem Leben entkommen. Nach unserer Rettung beginnen wir auf dem Festland einem Adligen zu helfen, mehr über die Verschwörer, ihre Ziele und die daraus entstehenden Gefahren herauszufinden. Und nach und nach entfaltet sich eine doch recht interessante Geschichte. In dieser erfahren wir einiges über die Politik des Landes und ihre Gottheiten. Wir erleben immer wieder Intrigen, Verschwörungen und allerlei Gemeinheiten, während wir nebenbei auch die kleinen Probleme der Einwohner zu lösen versuchen. Bless Unleashed gelingt es hier ganz gut, den Spieler in die Erzählung hineinzuziehen. Und weder wirkt die Story zu aufgesetzt, noch ist sie zu kompliziert. Für meinen Geschmack hat man hier eine ganz gute Mischung aus großer Geschichte und normalem Spielerlebnis gefunden. Gameplay, Kampf und Steuerung Kommen wir zu den Dingen, die in Bless Unleashed überhaupt nicht gut funktionieren. Und hierzu gehört leider die unheimlich klobige und umständliche Steuerung. Das Spiel wurde für Konsolen entwickelt und erst im Nachhinein auf PC umgesetzt. Und das merkt man dem Titel leider überall an. Dabei geht es nicht nur um die Kampfkombos, die aus zahlreichen aneinandergereihten Maus- und Tastatureingaben bestehen. Die schwammige Maussteuerung und das ungenaue Trefferfeedback steigern das noch weiter. Und dann nerven nicht nur die leidigen, umständlichen Eingabereihenfolgen in der Menübedienung von 
Drücke Taste X, halte Taste Y für zwei Sekunden, dann zweimal links und Taste Z nochmal zwei Sekunden drücken. Obendrein sind alle Menüs, das Inventory, der Skillbaum und einfach die komplette Bedienung umständlich und unnötig verschachtelt. Hier wird ein Grad von umständlich erreicht, der nicht nur stört, sondern bei einigen meiner Mitspieler dafür gesorgt hat, dass sie das Spiel nach einigen Stunden deinstalliert haben. Und selbst der Launcher ist hier nicht ausgenommen, weil er zu dumm ist, sich den Server zu merken und man jedes zweite Mal wieder auf dem Asien-Server landet. Wenn man sich aber durch diese abschreckende Steuerung durchkämpft und mit einigen Anpassungen von unnötig komplizierten Buttons die Sache etwas einfacher macht, wird es langsam besser. Dann fängt das Spiel an, im Kampf Spaß zu machen, beim Questen nicht mehr so zu nerven und die Menüs werden zumindest grob erträglich. Aber bis man diesen Punkt erreicht, ist es ein Krampf. Und wenn man die Geduld nicht aufbringt, wird man diesen Punkt eventuell niemals erreichen. Technik, Grafik, Sound Die Grafik von Bless Unleashed ist obere Mittelklasse. Die verwendete Unreal Engine 4 sorgt hier für schicke Optik und eine weitestgehend brauchbare Performance. Im Vergleich mit vielen anderen asiatischen MMORPGs, wie auch der Konkurrenz aus USA und Europa, ist es auf jeden Fall optisch sehr gut. Als kleiner Tipp dazu, man sollte unbedingt beim Spielstart nach den Einstellungen schauen, denn bei einigen meiner Mitspieler ist das Spiel in 720p mit niedrigster Qualität gestartet und da sah es nicht so gut aus. Aber nach oben gibt es einige Qualitätsstufen, um das schicker zu machen. Meistens sind die Gegenden sehr hübsch und die Charaktere und NPCs sind detailliert und fast immer sehr hoch aufgelöst. Allerdings ist teilweise die Grafik dann auch wieder sehr durchwachsen. Und dann wird es manchmal etwas schräg, wenn man mit dem komplexen Charaktermodell und seinen hoch aufgelösten Texturen in der Wildnis neben einem Stein oder Abhang steht, dessen Textur und 3D-Modell nicht einmal 20% der Qualität der Figur hat. Hier sollte Studio 8 dringend nochmal nachbessern. Die Netzwerkperformance ist bei MMOs immer ein wichtiger Faktor und hier hat zumindest im Beta-Test alles ganz gut funktioniert. Und das auch, wenn mal 50 Leute auf einem Fleck herumliefen und kämpften. Wie das dann allerdings ausschaut, wenn irgendwann Release ist und tausende Spieler auf einem Server sind, das bleibt abzuwarten. MMORPGs brechen gerne mal in den ersten Tagen unter der Last der Spieler zusammen und verderben damit den ersten Eindruck. Die Vertonung des Spielablaufs ist soweit in Ordnung. Gutes Mittelmaß sowohl bei der Musik wie auch bei den Geräuschen von Kampf und Umgebung. Es gibt auch einige Fetzen Sprache, aber leider sind das nur ein paar Standardbegrüßungen und das Gesagte hat dabei nichts damit zu tun, was gerade im Dialogtext dargestellt wird. Allerdings gibt es beim Ton auch noch technische Probleme. Manchmal hört man Geräusche, die nicht zum Spielablauf passen und bei zwei meiner Mittester ist bei fast jedem Tod oder Teleport der Ton komplett ausgestiegen, sodass sie dann neu starten mussten. Abseits davon ist viel Lesen angesagt, wenn man der Geschichte folgen möchte. Oder man klickt sich durch und weiß dann nur am Rande, was eigentlich gerade abgeht in der Welt und warum man bestimmte Dinge macht. Aber immerhin bietet das Spiel hier eine recht gut funktionierende Questverfolgung. Diese ist aber dummerweise auf gerade mal zwei gleichzeitig zu überwachende Quests beschränkt, auch wenn man manchmal vier bis fünf in einem Gebiet gleichzeitig hat. Das ist nicht sehr gut gelöst bisher. Positiv ist mir hier aufgefallen, dass auf der Map und der Minimap Questgebiete mit Kreisen markiert sind, solange man die Quest noch nicht fertig hat. So kann man immerhin optisch recht leicht erfassen, ob man noch etwas in der Nähe zu erledigen hat oder weiterreisen kann. Die deutschen Bildschirmtexte sind auf einem recht guten Niveau, Rechtschreibfehler oder totale Fehlschläge sind mir hier nicht untergekommen. Es gab in den Menüs hier und da noch ein paar Platzhalter, aber insgesamt ist schon nahezu alles auf Deutsch übersetzt, was bei einem MMORPG aus Asien nicht unbedingt Standard ist. Gameplay, PvE und PvP in diesem Beta-Test bin ich bis Stufe 15 gekommen. Bis dahin war das Spiel komplett PvE. Es gibt einen Duellmodus und eine Art Schlachtfeldkampf mit Anmeldung mit Varianten für 3 gegen 3 und 15 gegen 15 Spieler. Aber diese Spielmodi muss man gezielt aktivieren. Aus Berichten von Konsolenspielern habe ich im Nachhinein erfahren, dass es aber ab Level 30 Open World PvP gibt und reine PvE-Server sind nicht vorgesehen. Open PvP kann durchaus sehr unterhaltsam sein und ich weiß, dass es eine nicht kleine Menge an MMORPG-Spielern gibt, die dies besonders mögen. Aber aktuellen Umfragen einschlägiger MMORPG-Seiten zufolge gibt es eine viel größere Anzahl, die das nicht mag. Hier soll es ein Karma-System geben, um schlechtes Benehmen zu bestrafen, aber solche Systeme sind meiner Erfahrung nach kein wirklicher Hinderungsgrund für Player, Killer und sogenannte Griefer, die es nur darauf abgesehen haben, anderen Spielern den Spaß zu verderben und sie am Fortkommen zu hindern. 
In den meisten Spielen gibt es Tricks, um diese Karma-Systeme im Endeffekt komplett zu umgehen. Dazu kommt noch, dass Spieler nach Level 30 und mit aktiviertem PvP wohl uneingeschränkt andere Spieler angreifen können, egal wie deren Level- oder PvP-Einstellung ist. So können dann wohl größere Spieler auch Jagd auf viel kleinere machen. Hier habe ich schlimmste Erfahrungen in anderen Spielen gemacht, bis hin zu kompletten Abriegelungen von Questgebieten, die ein Vorwärtskommen für kleinere Spieler teilweise unmöglich gemacht haben. Free-to-Play und Itemshop Bless Unleashed wird als Free-to-Play-Titel vermutlich im Frühjahr 2021 für PC auf Steam erscheinen. Jeder kann es also einfach downloaden und losspielen. Es wird dann im Spiel aber einen vermutlich umfangreichen Itemshop geben, der in der jetzigen Beta-Version noch nicht enthalten war. In den bereits verfügbaren Konsolenversionen kann man, neben besonders schicken Skins und Mounts, so einige Dinge für echt Geld kaufen, die echte Vorteile geben. Und manche Sachen sind auch gar nicht mal so billig. Immerhin sind diese Dinge im Ingame-Auktionshaus handelbar, so kann man sich manche dieser Dinge mit Ingame-Währung eventuell von anderen Spielern erkaufen. Da aber Ingame-Währungen auch besonders für die Waffen-Upgrades und damit fürs Stärkerwerden gebraucht werden, sehe ich das schon etwas kritisch. Und besonders in Verbindung mit Open PvP ab Level 30 schwant mir hier Übles. Meinung und Fazit Insgesamt bin ich mit einer sehr skeptischen Erwartung in diesen Beta-Test gegangen. Ich habe es wirklich sehr viel schlechter erwartet und war positiv überrascht, dass ich doch teilweise richtig Spaß im Spiel hatte. Die Story ist überhaupt nicht so flach, wie man das von den meisten Asia-MMORPGs gewöhnt ist und im Vergleich bei weitem besser als zum Beispiel in New World von Amazon. Es gibt neben der Hauptgeschichte noch viele kleine Nebenquests, die man machen kann, aber nicht muss. Und auch hier werden oft kleine, abwechslungsreiche Erzählungen präsentiert. Das macht das Spiel unerwartet unterhaltsam. Das Spiel bietet auch einigen Sammelspaß. Neben dem Loot und den Kraftressourcen bekommt man direkte Questbelohnungen und auch immer wieder Belohnungen per Post geschickt. Es gibt dazu auch noch versteckte Kisten, sodass es sich auch lohnt, ein paar Blicke abseits der Hauptwege zu werfen, da einem sonst eventuell einiges an Ausrüstung entgehen könnte. Die Technik ist halt, bedingt auch durch die Beta-Version, noch nicht perfekt. Besonders der Launcher ist echt dumm. Jedes Mal wieder steht als Serverauswahl Asia da und wenn man nicht aufpasst, landet man auf dem falschen Server. Jedes verdammte Mal und immer wieder. Ich hoffe, das bleibt nicht so, ansonsten muss ich mir auf dem Server einen Char erstellen, der Hey, falscher Server, du Schnarchnase heißt. Das Kampfsystem ist etwas hakelig und manchmal umständlich mit den vielen Kombos. Besonders zu Beginn ist das etwas abschreckend, aber es hat durchaus auch seine starken Momente. Und wenn man sich an die Timings und Kombos gewöhnt hat, wird es besser. Das größte Problem ist aber die Steuerung der Kamera und das Trefferfeedback. Das ist beides sehr schwammig und ungenau. Das fühlt sich einfach nicht so gut an. Und gerade dieses Feeling beim Kämpfen, Laufen, Reiten ist so wichtig dafür, ob ein Spiel auf Dauer Spaß macht oder nicht. Hier sehe ich dringenden Nachbesserungsbedarf. Die Steuerung ist generell ein totales Debakel. Es wirkt, als wollten die Programmierer erreichen, dass man die Lust am Spiel verliert. Eine UI verwinkelt und verschachtelt bis dort hinaus und dann zig verschiedene Knöpfe, die man drücken und oft auch zwei bis drei Sekunden halten muss. So dauern Dinge, die man normalerweise mit einem einzigen Tastendruck bei einem PC MMORPG macht, plötzlich x-mal so lange, weil man erst dreimal drücken und zweimal halten muss. Total grausam. Ich hoffe, dass dies nochmal komplett überarbeitet wird. In meinem Freundeskreis gab es einige, die aus diesem Grund mit dem Spiel aufgehört haben, weil es ihnen den Spielspaß völlig genommen hat. Als besonders abschreckendes Beispiel dazu noch folgende Geschichte. Die größeren Bosse haben teilweise Boss-Skills, denen man entweder ausweichen muss oder ihre Wirkung abbrechen soll. Dazu leuchtet dann immer mitten auf dem Screen eine Taste oder eine Kombination an Tasten auf, die man dann ganz oft hintereinander drücken soll. Allerdings werden dabei auch Tasten verwendet, die zum Beispiel das Inventory öffnen oder das Gildeninterface oder andere Menüs. Und das führt dazu, dass man eventuell den Stun des Bosses abbricht, aber weil man statt 10 I schnell hintereinander 11 mal I gedrückt hat, steht man plötzlich mitten im Bosskampf mit offenem Inventory da. Und diese Menüs sind bildschirmfüllend, das heißt man sieht also gar nichts mehr vom Bosskampf. Bis man realisiert, was passiert ist und das Inventory wieder schließt, hat man dann meistens schon ein oder zwei weitere Treffer kassiert und ist eventuell bereit. Bereits tot. Die beiden größten Blocker für mich sind die Kombination aus Open PvP und Item Shop Spiel. Und hier muss ich für mich sagen, hier steige ich dann aus. Denn Waffen Upgrade System mit Echtgeldeinfluss und PvP ohne Möglichkeit diesem zu entgehen, haben bisher in jedem Spiel, wo mir das begegnet ist, zu einer extrem unschönen Situation geführt. 
Außer man gehörte zu den Spielern, die jede Menge Geld in das Spiel stecken und Spaß daran haben, anderen Spielern den Spaß zu verderben. Aber meistens führte das dann auch dazu, dass schnell keine neuen Spieler mehr nachgewachsen sind und das Spiel dann ausgestorben ist. Denn wenn das große Vergnügen der Wale, also jener Spieler, die das Spiel hauptsächlich finanzieren, darin liegt, kleine und schwächere Spieler zu verprügeln, dann macht das halt auch für diese Spieler nur so lange Spaß, wie neue Opfer nachkommen. Und so schaufeln solche Pay-to-Win-PvP-Titel sich meistens ihr eigenes schnelles Grab. Bless Unleashed – Wertung MMORPGs sind meistens auch noch lange Zeit nach Beta und Release in der weiteren Entwicklung. Daher kann diese Wertung nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt Ende 2020 sein. Vermutlich werden sich manche Dinge noch verändern, die zu einer Auf- oder Abwertung führen könnten. Aber eine grobe Richtung, wohin es mit diesem Spiel geht, kann ich glaube ich nach 25 Stunden Spielzeit bereits aufzeigen. Der Preis eines Free-to-Play-Spiels ist nicht so direkt zu beurteilen, da man das Spiel ja kostenlos herunterladen und unbegrenzt spielen darf. Die eigentlichen Kosten hängen dann davon ab, wie wichtig der Itemshop im Spiel sein wird und wie viel Einfluss das ausgegebene Geld auf die Kampfkraft in PvE und PvP haben kann. Und in diesem Bereich sehe ich arge Probleme mit Bless Unleashed. Es gibt einen Itemshop mit direkter und indirekter Auswirkung auf die Kampfkraft. Zusammen mit Open World PvP bedeutet das einen enormen Nachteil für die freie Entfaltung und den Spielspaß von Nichtzahlern oder nicht so viel Zahlern. Fasse ich das zusammen, gemeinsam mit einer netten Geschichte, Grafik im oberen Mittelklassebereich und einer extrem unkomfortablen und hakeligen Steuerung, möchte ich Bless Unleashed eine 70% Basisbewertung geben. Soundaussetzer, teilweise Low-Res-Texturen und allerlei andere Kleinigkeiten führen dann zu einer weiteren Abwertung von 3%. Damit komme ich zu einer Endbewertung von Bless Unleashed zu diesem Zeitpunkt von 67%. Wenn die Entwickler bis zum Release im Frühjahr noch einige der Kritikpunkte bei der Technik und Bedienung beseitigen, würde ich sagen, kann es wieder auf 70% aufsteigen. Für eine bessere Bewertung müsste man das Itemshop und PvP-Konzept grundlegend überarbeiten oder PvE-Server anbieten. Wie gefallen dir diese Welt und die Klassen und Rassen in Bless Unleashed? Oder magst du sowieso keine Themenpark-MMORPGs und PvP-Kloppereien? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Weitere Game Reviews, Gaming News und Guides findest du auf zapzock.de. Über Daumen und Abos würde ich mich sehr freuen. Kostet ja nichts. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.